हाय स्टूडेंट्स इस वीडियो ट्यूटोरियल्स में आज हम क्लास एट साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत थ्री इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट इज क्रॉप सेकेंड इज खरीफ एंड रबी क्रॉप्स एंड लास्ट में इन दोनों के बीच में इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस के बारे में हम स्टडी करेंगे और अंत में इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये था आज का हमारा इस वीडियो ट्यूटोरियल्स का स्टडी प्लान तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रॉप क्या है स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का बहुत बड़ा भाग विलेज के गांव में रहते हैं इनका मेन कल्चर एग्रीकल्चर होता है इस एग्रीकल्चर प्रोसेस में ये जो फॉर्मर्स होते हैं अपने ज़मीन पर वैसे प्लांट्स का प्रोडक्शन करते हैं जो ह्यूमन के खाने पीने से रिलेटेड होता है इन प्लांट्स को क्रॉप कहते हैं सो so, हम क्रॉप का डिफिनेशन इस प्रकार से दे सकते हैं क्रॉप्स आर द प्लांट्स ऑफ द सेम टाइप ग्रोन बाय द फार्मर्स इन विलेज एट सेम प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल क्रॉप्स एक ही तरह के वैसे प्लांट्स हैं जिसे फार्मर्स अपने खेतों के बहुत बड़े भाग में लार्ज स्केल में पैदा करते हैं इन क्रॉप्स के प्रोडक्शन से फार्मर्स को दो फायदे होते हैं पहला ये अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरा करते हैं एंड एक्सिस प्रोड्यूस क्रॉप से ये अपना इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं मेन क्रॉप्स को बेचकर पैसे अर्न करते हैं अब यहाँ हम कुछ टर्म्स समझेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसमें पहला टर्म है हॉर्टिकल्चर और दूसरा फ्लोरीकल्चर तो हॉर्टिकल्चर इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स विच आर डायरेक्टली यूज बाई मैन एज फूड यानी कि अगर हम सिर्फ फूड या वेजिटेबल क्रॉप्स का प्रोडक्शन फील्ड में बहुत लार्ज अमाउंट में करते हैं तो इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के कल्टिवेशन को हम फ्लोरीकल्चर कहते हैं बेसिकली ऑर्नामेंटल प्लांट्स वैसे प्लांट्स होते हैं जो घर पर या घर के अंदर के डेकोरेशन के रूप में गार्डन का या होटलों के बाहर के स्पेस को डेकोरेशन करने के लिए पैदा किए जाते हैं सो द कल्टिवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट इज कॉल्ड फ्लोरीकल्चर विच फॉर्म्स ए मेजर ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर ऑर्नामेंटल प्लांट्स आर प्लांट्स डेट आर ग्रोन फॉर डेकोरेटिव पर्पसेज इन गार्डन इम्पॉर्टेंट ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स है इसमें टर्निप आता है रोज आता है पिटूनिया डेफोडिल्स एलियम एलियम मीन्स ओडियन लिलीज यानी ये सब जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं ये सब डेकोरेटिव पर्पस के लिए हमारे घर में इंडोर हाउस को सजाने के लिए ये बाहर गार्डन में ये सजाने के लिए इसका उपयोग जनरली होता है और इसी के लिए इसका कल्टिवेशन करते हैं अब हम देखेंगे विलेज में फार्मर्स कुछ इस प्रकार के क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं जिसमें मेन है सीरियल्स पल्सेस फ्रूट्स वेजिटेबल्स और कैश क्रॉप सीरियल्स जो क्रॉप्स होते हैं उसके अंतर्गत बहुत सारे क्रॉप्स आते हैं सीरियल्स क्रॉप्स के अंदर जो मेन क्रॉप्स आते हैं उनमें है विट फ्लैक्ड राइस मीन चिवड़ा मिलेट बाजरा मेज मक्का राइस चावल बार्ली जौ रैगी मड़वा शैगो शाबुरदाना शौरगम जवार वेजिटेबल्स इसके बाद बहुत सारे होते हैं पल्सेस पल्सेस में मेन पल्सेस है अरहर का दाल मशहूर का दाल मूंग का दाल राजमा और इसके बाद डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स का भी प्रोडक्शन करते हैं अगर हम कैश क्रॉप की बात करें तो शुगर कैन टोबैको कॉटन जूट और वाइल्ड सीड मेन होते हैं इसके बाद भी फॉर्मर्स कॉफ़ी कोकोनट टी और रबर प्लांट्स तो ये सारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप प्लांट जो कि फार्मर्स खेतों में उगाते हैं लेकिन इन क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए सही क्लाइमेटिक एंड इन्वामेंटल कंडीशंस की जरूरी जरूरत पड़ती है अगर ये कंडीशन नहीं रहेंगे तो प्रॉपर क्रॉप्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है तो उस फील्ड का स्वाइल मीन्स मिट्टी सुटेबल होना चाहिए क्रॉप्स से रिलेटेड एटमोसफियर का टेम्परेचर रेनफॉल क्रॉप्स के अनुसार होना चाहिए तो इंडिया में क्लाइमेट के पैटर्न के अनुसार दो प्रकार के क्रॉप्स पाए जाते हैं पहला 
खरीफ क्रॉप्स और दूसरा रबी क्रॉप्स तो ये दो मेन वैरायटी के क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में क्लाइमेट के अनुसार पाया जाता है खरीफ और रबी क्रॉप्स खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बीच के डिफरेंसेस को अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हर साल करीब करीब यह आपके एग्जाम्स में आता है और ये पूछता है कि राइट द बेसिक डिफरेंसेज बिटवीन खरीफ एंड रबी क्रॉप्स तो आइए वन बाई वन इनके बीच के मेन डिफरेंसेस को समझना शुरू करते हैं तो सबसे पहला है कि खरीफ क्रॉप्स को मॉनसून या ऑटम क्रॉप्स भी कहते हैं जबकि रबी क्रॉप्स को स्प्रिंग या विंटर क्रॉप्स कहते हैं खरीफ क्रॉप्स आर आल्सो नॉन एज मॉनसून क्रॉप और ऑटम क्रॉप्स वाइल रबी क्रॉप्स आर आल्सो नॉन एज स्प्रिंग और विंटर क्रॉप्स सेकेंड डिफरेंस है खरीफ क्रॉप्स की बुआई रेनी सीजन के शुरू में जनरली जून जुलाई में की जाती है एवं इसका हार्वेस्टिंग मीन्स कटाई जो होता है पौधों का ये सितंबर अक्टूबर मंथ में होता है जबकि रबी क्रॉप्स मिड नवंबर के बाद में इसका इसको रोपा जाता है एवं इसका हार्वेस्टिंग जो होता है यानी जो कटाई होती है अप्रैल से मई मंथ में होती है खरीफ क्रॉप्स आर सोन विद द ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन जनरली इन जून जुलाई मंथ एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर टू अक्टूबर द रबी क्रॉप्स आर सॉन अराउंड मिड नवंबर प्रिफेरली आफ्टर द मॉनसून रेन हैज ओवर एंड हार्वेस्टेड बिगिन्स इन अप्रैल मे द क्रॉप्स आर ग्रोन आइदर विथ रेन वाटर डेट हैज परकोलेटेड इन टू द ग्राउंड और यूजिंग इरीगेशन ये गुड रेन इन विंटर एस्पॉयल्स द रबी क्रॉप्स बट इज गुड फॉर खरीफ क्रॉप्स रबी क्रॉप्स आर शॉन एट द बिगिनिंग ऑफ द विंटर और द एंड ऑफ मानसून थर्ड डिफरेंस है कि खरीफ क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए बहुत अधिक मात्रा में वाटर की जरूरत पड़ती है जबकि रबी क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए जो वाटर रेनी सीजन में परकोलेटेड परकोलेटेड का मतलब क्या हुआ जो जमीन के नीचे जाता है वही वाटर सफिशियंट होता है अदरवाइज सॉइल में उसको इरिगेशन करना पड़ेगा यानी सॉइल में बाहर से पानी देना पड़ता है इसे सॉइल का इरिगेशन भी कहते हैं इट मीन्स कि अगर पानी की कमी हो जाए सॉइल में तो बाहर से जो हम वाटर देते हैं इसको इरिगेशन या सिंचाई हिंदी में इसको क्या कहते हैं सिंचाई करना कहते हैं तो अगर विंटर में अधिक मात्रा में बारिश हो जाए तो यह रबी क्रॉप्स के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है तो जनरली खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर लॉफ ऑफ वाटर टू ग्रो ऑन द अदर हैंड द क्रॉप्स आर ग्रोन आइदर विथ रेन वाटर डेट एच परकोलेटेड इन टू द ग्राउंड और यूजिंग एरीगेशन ए गुड रेन इन विंटर स्पॉयल्स द रबी क्रॉप्स फोर्थ डिफरेंस है खरीफ क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए एटमोसफियर का टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए साथ ही रेनिंग मीन्स वर्षा भी काफी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन रबी क्रॉप्स के सिर्फ सीड्स के प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए वार्म क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है लेकिन प्लांट के डेवलपमेंट के लिए कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ जब सीड जर्मिनेट करेगा तो उसमें वार्म इन्वायरमेंट चाहिए और जब सीड जर्मिनेट हो जाएगा तो प्लांट के डेवलपमेंट के लिए कोल्ड इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है फिफ्थ डिफरेंस है कि खरीफ क्रॉप के जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें फ्लावरिंग के लिए वेदर वेट एंड वार्म होना चाहिए और दिन की लंबाई छोटी होनी चाहिए जबकि रबी क्रॉप्स में फ्लावरिंग के लिए वेदर ड्राई एंड कोल्ड होना चाहिए साथ ही दिन की लंबाई बड़ी होनी चाहिए यानी ये लॉन्ग डे प्लांट होना चाहिए सो इन द केस ऑफ खरीफ क्रॉप्स वेट एंड वार्म वेदर एंड सोल्टल डे लेंथ आर फेवरेबल फॉर द फ्लावरिंग वेयर एज इन केस रबी क्रॉप्स नेट्स ड्राई एंड कोल्ड वेदर एंड लॉन्गल डे लेंथ इज बेनिफिशियल फॉर फ्लावरिंग खरीफ क्रॉप्स के मेन जो एग्जाम्पल्स है उसमें है कॉटन मेज सोयाबीन ग्राउंड नट वाजरा राइस या पैडी राइस को पैडी भी कहते हैं ज्वार एक्सेट्रा वैसे ही अगर हम रबी क्रॉप्स की बात करें तो इसका मेन एग्जाम्पल है पी बार्ली वेट ग्राम मस्टर्ड लेंसेड ओएट पोटैटो कोरिएंडर क्यूमिन तो ये सारे एग्जाम्पल्स है खरीफ और रबी क्रॉप्स का इसका नाम आपको याद करना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स अब जो हम आपको बता रहे हैं यह इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन सी ने इसे एन बुक्स में मेंशन नहीं किया है यह एक छोटा कंसेप्ट है इसलिए मैं चाहता हूं कि इससे मैं आपको बतला दूं 
और इसको आप समझ भी लें और ये इस तरह से है कि रबी एंड खरीफ क्रॉप्स के अलावा एक और टाइप के क्रॉप्स होते हैं और वह है जेड क्रॉप्स ये जेट क्रॉप्स इस तरह के क्रॉप्स होते हैं जिनका कल्टीवेशन का जो टाइम होता है वो खरीफ और रबी क्रॉप्स के बीच में पाया जाता है जनरली ये मार्च से जून के बीच के महीने में कल्टीवेट होते हैं इनमें जो मेन क्रॉप्स आते हैं वह है बीटर गर्ल्ड वाटर मेलन पम्पकिन क्यूक्यूम्बर तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये जेट क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं और इनका कल्टीवेशन जो होता है जनरली खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स दोनों क्रॉप्स के बीच में होता है